续盘期，蒋杰是未同回家。二零二一年的象甲半决赛，广东对战河南，经典之战。这盘棋呢，许云川两战两胜啊，确实是状态发挥神勇。那么郑维同的话，下了三盘棋啊，两和一胜。第一盘棋呢，这个和棋也是和得很辛苦啊，差一点就输掉了。结果呢，这个棋啊，吴金强没看出来，最终呢，双方五十连和。第二盘棋呢，吴金强中了飞刀啊，郑维通呢可以说是弃子攻杀，非常厉害。最终弃空头啊，斩杀了吴金强。第三盘棋的话，吴金强啊确实是强大，是很神勇，硬是顶和了郑维通。所以话，从这三盘棋来看，郑维通跟吴金强下和啊，最终呢这个棋也是情理之中。那么许国义啊，两输草原里啊，被喷的是一塌糊涂啊，感觉好像是水平太差。其实呢，第一盘棋确实是走了个冷招。许国义也是大意了啊，没防范，结果呢弃子杀进去了，然后呢后面就懵逼了啊，结果第二盘棋的话确实是这个中了飞刀啊，第二盘棋确实是很犀利啊，他走的是一个弃马，弃完之后的结局仍然是啊这个红方占优，所以少一个子都占优啊，更何况不少那个子，所以这个棋下来确实神啊，只能说残里发挥太好了，那么许国义也是没顶住啊，换做一般人上去估计也顶不住，这个也是情有可原啊。那么从专业角度来看的话，那这盘棋啊，吕钦对上赵金城才是广东队啊输给河南的根源所在。我们看一下，开局就事先了啊，但是呢，吕钦也是比较稳，这个骑马局比较擅长。那最终呢，这个棋啊，跟对方从开局的到中局啊，也是斗智斗勇，结果呢，打成了一个平分秋色的局面啊。那么看似好像这个棋啊亏了一些，那么他及时对到这个车，应该说还是比较紧凑啊。那这样的话，黑方就把这个马压住。那到这以后，红方也很机智啊，开始就谋兵了。黑方到这里之后，他也是想有所作为啊，就上来踩双。那么这儿的话，这个棋女青选择炮九平六，黑方一看，那你多兵，我自然要破一个象啊。结果呢，这个棋就换了个象。那么红方冲兵，保存实力啊。黑方的话，这个棋虽然少兵，但是多个象的话，应该说也不错。他选择马三退五啊，继续踩兵。红方就冲过去，黑方呢选择招法是飞象，那么这样的话，红方再去平啊，这个兵虽然过河，但是对这个马暂时构不成威胁。但是他既不回马的话，是防止对方啊下兵，可能走对面保守了啊，应该正常选择补士。那么你要下兵，我就踩双啊，将来的话还可以炮二平三，找机会可以回马踩炮啊，手段很多。那么慢慢下啊，这儿走回马可以说就等于帮红方走棋啊。红方顺势躲开，虽然说他不能走兵二进一，但是你这个马受到牵制啊，相比较而言，还是呢黑方得不偿失。红方现在平炮牵住黑方啊，黑方补士，红方就只管攻边兵。那对方呢，他没起走啊，选择是进中卒。结果到这儿以后啊，红方就简单打掉。黑方如果打的话，那这个棋啊，中卒会丢失，所以他踩掉，意思是你踩一个，我吃一个啊。这儿红方自然不愿意跟他换啊，就往下冲，那对方就过了一个卒。这个棋啊，红方呢选择兵二平一，那这样一来，红方有马炮三兵，应该说局势占优。黑方选择上马，这儿红方就扣住啊，双方斗智斗勇。那么最这样一种局面的话，我们初看这下啊，确实是很难相信，马炮三兵居然输给了马炮卒，这确实也是让人没想到啊。细细观察发现，到这儿还是出了点问题啊。我往后看，打象飞象，然后呢顶住马，也是防患于未然。对方这步棋很明显是要踩兵，那红方可以选择先拱兵啊，避开一步。黑方如果要去打这个边兵的话，那就上马进行踩双。那么你打一个，他吃一个。到这儿那肯定是啊，这边有炮牵住马不能动，这儿踩着象又踩着卒，肯定要吃回一个。如果对方丢卒的话，那就等着挨打。如果冲的话，把象一踩可以继续利用。所以马炮双兵啊，这种棋多象情况下，红方必然是一个必胜之势。但是临场的话，吕钦却没有走出这步棋。到这儿的话，犯了个错误啊，就是他可能看假一步啊，为了求稳，认为那你踩一个我吃一个，但是他却忽略了人家一踩踩着炮，所以呢，你现在想吃这个卒还来不及啊，他就选择闪，闪开之后呢，认为我不吃卒吃个象也行呀。但是到这儿之后呀，黑方也就看出了，等你吃象的时候，他炮子平九，顺势把这个兵给打死了，所以到这儿的话，已经没有任何优势可言了，这句话只能破个象了。那这儿红方仅多一个象啊，黑方这个棋和红方自己相当了。那么这时候啊，胜机一过，就只能打成一个和局，找机会再去进去。但是吕青呢又过于用强。
然后呢，猛往对方阵营里杀，结果呢，黑方这马后炮这边啊还是有棋，红方到这里啊选择平炮，又回来防守，到这儿平卒把马驱赶走啊，黑方这个抢占中路非常厉害，红方也是回来踩炮不甘示弱，接下来这棋呢选择上马，这儿支势顶住啊，将军就上，然后呢推炮打了一步兵，这儿往下冲，那回马主要是破势啊，这棋退马要踩卒，那平开不让啊，这老帅一出。接下来这小卒冲呀，眼看黑方三子就要杀入城中了，那么红方上马也是没办法，黑方先落势啊，这儿的话补象，然后小卒要拱象，那么这个象啊他得看，这儿的话回马一将啊要破象，到这里啊对方应该说这个象啊也是上的很无奈，不上的话中间进不去啊，那最终这个棋啊就出了问题啊，黑方这个落势是本局妙手，他利用老将在这里做文章啊。硬是把这个势给破了啊，线给破了。对方踩掉啊，是希望能够牵住对方，找机会有一个推炮先击后取啊。黑方这招棋走得很机智呀，一般人可能会走到这里啊就踩掉了。那么这样一来的话，吕鑫啊就可以达到一个求和的目的。但是呢，赵金成啊，接点走出妙手，先落势利用将，其次呢带平炮挡住炮，他不急于吃呀，我要不打，这才是最高境界呀。那现在反正你跑不了，那就尴尬了。哎，等你想跑的时候，那这啊，他这。可以保啊，对方想这个去打这个马呀，他直接拦住你不让啊，对方这尴尬。那么你打的话，他就拦住啊。等你再退的时候，这棋人家已经看中马了，黑方只需要出老将就可以了。所以呢，黑方金蝉脱壳啊，下的太妙了。到这儿啊，吕信也是失算了，没有办法。那他如果不吃掉这个卒的话，留下也是后患啊。吃掉之后呢，导致了立即失子。现在炮兵想要守合马炮啊，几乎是不可能的，除非你可以对一个大子。啊，到这儿的话，兵还白丢了啊！我们看这个棋，马炮对上一个炮双士的话，这棋啊，九死一生啊！所以呢，这个棋到这儿已经等着输了，没办法。所以说，这盘马炮三兵啊，赢到手的棋居然输了啊！这棋最次也是个和棋，但是吕鑫可能对自己的残局过于高估了啊，或者是小看了对手，结果导致了这一盘赢棋给走输了。那这样一来的话，就算走成和棋，有加赛机会啊！走赢的话，广东就胜了。所以赢棋走输就导致了这次呀、啊、非常危险啊。那么这样来，这儿只有下啊，然后再跳一将，你不能进马后炮，那这儿就只能上了。上去之后一甩炮杀棋，只能过来挡。回马一将就有天炮，这儿把炮就捉死了。所以本来吕信如果获胜的话，那广东队啊多一分的话，肯定是啊直接晋级决赛了。但是因为你赢棋走输了，那就很可惜了啊。许贵是输棋没办法，赢不了。那这个吕信是赢棋给走输了。所以间接啊，或直接就导致了这个广东队失利啊，结果就广东队啊回家了，魏通也跟着回家了，就这样，谢谢。